No tohle? Takový zástup divných brouků? A zrovna, když bráška není doma. No co? Ale že tu mám svoji kouzelnou kytičku. Kytičko, kytičko, kouzelná kytičko. Obě se v okýnku. Poraď mi maličko. Kvapík, pučmeloun, doktor Sršáň, Beruška, Huňáček a loupeživý strašák Čmelobu. Všechny tyto postavičky bavily děti v obecní stodole v Lhovci. Tam se totiž sobotní podvečer konal divadelní festival na Patnáce. Ten právě odstartoval představením Včelí medvíci zpívají v podání Brněnského divadla Věž. Co všechno bylo obsahem celého festivalu, nám přiblížila Bohunka Dušková. Máme dneska druhý ročník našeho mini divadelního festivalu. A pozvali jsme, mysleli jsme i na ty nejmenší, tak jsme pozvali Brněnské divadlo Věž, ty zahráli pohádku včelí medvíci zpívají. A myslím, že dětem se to líbilo, mělo to úspěch. Studola byla plná až po strop, řekla bych, tak snad jako dobrý. A dál bude pokračovat divadlo Svatokus Hodonína. Zahrajou takzvané aktovky, to jsou takové jejich, jak říkají, covidové hry, které nacvičily v době covidu jenom tak jako pomálo herci, kdy se nesmělo ještě jako scházet a veřejně hrát. Tak se na to těšíme, všechno to budou krátké komediální povídky. A jako poslední tak festival završí studio Viktorka z Holešova a ti zahrají politický thriller Kandidát. Když jste řekla festival, festival je vlastně pravidelně vracející se. Plánujete, že se tady bude tento festival opakovat každý rok? Asi ano. Oni jsme se tak rozhodli pro velký úspěch. Hercům se to líbilo, divadel, líbilo se to i lidem, kteří přišli. Takže letos druhý ročník a doufám, že budeme pokračovat dál. Obec nás tom podporuje, což je zásadní. A pokud lidé budou chodit za kulturou, tak, tak budeme určitě zase pokračovat. Ono, ty prostory jsou takové zvláštní, zajímavé. Proč jste se rozhodli pro tyto prostory a není to třeba v kulturním domě? Kulturní dům se nám zdal být takový neosobní. Veliký, jako je veliký, je vhodný spíš pro jiné akce. To divadlo přece jenom pro tady malou obec, tak je, tak je taková komorní záležitost. A právě jsme objevili tady ten poklad, tady tu stodolu, která patří obci. A řekli jsme si, proč ji nevyužít, tak se trošku musela zrekonstruovat, nebyla v takovém stavu, jako je teď. A já myslím, že jsme z toho udělali krásné prostředí. Festival na Patnáce podporuje obec Hlohovec a tak zde nemohl chybět i pan starosta s dětmi. Dneska byl vlastně další ročník divadelního festivalu. První ročník proběhl loni. Máme tady vlastně takový ten starý domeček, patnáctku, no a v úvodě jsme tady promítali letní kino, to jsme přesunuli do té stodoly, no a vzhledem k tomu, že to je úplně ideální prostor, tak se nabídlo vlastně uspůsobovat nějaké divadlo. De facto navazujeme na historii. V minulých letech tady probíhal v obci divadelní představení Zdeňka Černína. To bylo dvorní divadlo, takže věřím, že nás hodně navážeme na tuhle tradici. Zvažujete o tom, že byste i založili nějaký divadelní soubor? <laughs> to asi určitě ne. V Lovci sice neplánují založit divadelní soubor, ale určitě v tomto záměru budou pokračovat, jelikož dle slov pana starosty a hlavně dětí se představení moc líbilo. Holky, co to fedníc bylo za divadlo? Čelí medvíci. Byl tam čmeláček, který naučil nějakého jiného lítat a od mě že buď, buď, říkal, buď čmelák bác. Takže to bylo vidníka, jestli líbilo se ti to? Ano. A co se ti tam nejvíc líbilo? Co bylo takové nejsrandovnější? Mm, jak, jak, furt, jak furt padal. Veselé a hravé divadelní představení o včelých medvících děti bavilo. Bylo totiž nově zpracované, obsahovalo spoustu krásných melodií a pozoru hodných postaviček. A že byly děti nadšené, ukazují naše záběry. Jak probíhalo večerní představení, netušíme, ale doufáme, že se příště na patnáctku vydáme i večera.